，真不错，不愧是我儿子。我天生丽质，跟你没有什么关系。紧张吗？有点儿。你呢？呼吸有点困。来，预祝咱们今晚都能满意而归。你们两个又在我背后说什么呢？孟初夏，有时间监听我们还不快出来？哎，妈，我们要走了，快出来让我们看一眼吧好像有一点高，可不可以换一双矮一点的？不行，走不稳的话，就一直挽着我。今天，我就是你的拐杖，你是我值得炫耀的女神。哎呦喂！行了，我先走了啊，路上慢慢吐。路上小心点啊！知道了。王美玲董事长，请问您儿子和儿媳现在重归于好了，您高兴吗？那当然了。那您对他们有没有什么寄语想说？今天是慈善酒会的，好像不该谈私事。哎，看，谁要谁要谁？谁是他们？他们来了，来，过去，快快快，快进来。哎，他怎么来了？以前不是很低调的吗？看样子，就是要登堂入室。哎，孟小姐，关于偷拍事件，你想做何解释啊？现在肯定不能承认，八九不离十吧？哎，你看，三个人现在碰一块儿了。哥，是的，嫂子，佳颖，好久不见。感谢基金会负责人的致辞，希望今天我们拍卖所得的善款能够帮助更多的人。下面，拍卖正式开始，来介绍我们今天的第一件拍品，源自缅甸的红宝石吊坠。看上了什么？告诉我，买来送给你。
只要你可以多赚一点钱，买什么都行。三万五千元，三万五千元，有硬价的没有？他们真的不怪我了吗？我以前可是被赶走过好多次呢。这回你就放心吧，我们都约好了，他们是不会再把你赶出去了。好了，快进去吧，肯定都等着你了。哎呀，我这样，我不挂电话，一直陪着你，直到你见到他们，好吧？嗯，行吧。找你呢。他是在对我笑吗？是，他是在对你笑。还有没有加价的？七号先生，七万元，七万元，七万元。还有没有加价的？八号先生，七万五千元，七万五千元。沈总，下一个就是您之前看好的那件拍品了。另外，您要的新婚音乐都已经准备完毕了。第三次出来了，回去吧，孟小姐。张先生，你说找我有事儿？可我们俩在这儿都坐半天了，你一句话都不说，我真是有点想不明白。如果你实在开不了口的话，要不我们俩就约改天。我再不进去的话，沈安会着急的。王小姐，我认识你比总裁还要稍早一些。嗯，在你眼中，我可能是个严厉刻薄、不同情理的人。没有，其实我特别了解您，您做的一切都是为了沈安。和董事长，我从十几岁就进入了沈家，一开始跟随董事长工作。自从总裁进入沈氏之后，我又遵照董事长的嘱托，跟随总裁，帮助他，扶持他。这一路走来这么多年，沈家人就像是我自己的亲人一样。我不在乎旁人怎么看我，因为董事长和总裁都过得顺利安稳，这是我的使命。按照董事长的吩咐，一直以来，我都死守着一个。
叫梦成霜。一定要冷静，毕竟那个时候你还小，应该不清楚。清楚，清楚的很。孟小姐。孟小姐。一条，快坐吧。嗯，谢谢妈。这次回来，初几走啊？初三吧。妈，您不知道，我们这个做宾馆的不比别的行业，越是到放假的时候呢，越忙。非要在青岛那个地方当个什么餐厅的领班，这有什么好？我看你啊，还是回来工作吧。不是爸，你怎么又来了呀？我不是跟您说过吗？那个地方有我的梦想，梦想。你跟我们说句实话，你都已经毕业了，还留在青岛，在那边是不是有男朋友啊？我就不能单纯的为了事业留在那儿吗？哪儿不能搞事业啊？你一个姑娘家，单身一个人在那么远的地方，哎，你就不想想这家里人担不担心？不是，那您说这么多年从小到大，我也没出过什么事儿啊，我这不是好事儿、啊、没等你出了事儿就晚了。我这不是好好的吗？现在好了，好了，好了，真是的，你们俩啊，在一块儿就吵。哎，这脾气是一样一样的。初夏，你看他们这样又着急了吧？有什么好吵？姐，给你吃。冰里卷着鱼肉啊，妈，初夏怎么还喜欢弄这些小玩意儿啊？这孩子呀，从小啊，就看你跟你爹两人呛呛，下了性子啊，比谁都温和。唯一的爱好啊，就是喜欢折腾折腾这些奇怪的东西。你得将就将就，吃点吧。我吃，我吃啊。喂，啊，是我，妈们。对，我，我刚到家。什么
你来这儿了。我知道了，那明天见。好，再见。谁呀、啊？啊、哦，一个朋友说明天来咱们这玩，让我带他转悠转悠。男的女的，叫什么名字？又开始查户口。男的，叫……哎呀，你们就管他叫马文就行了。他是特意来看你的吧？这样吧，明天我们就让那个马文的来我们家吃饭，怎么样？哎妈，这多不合适啊！怎么了？不是朋友吗？我们见不得呀、啊。行行行，那就来家里吃吧。妈，你多做俩菜啊。我到市场上去哪啊？我看小马爱吃什么东西。爱吃烧鸡。哟，看来你对闺女的对象还挺上心的。再不嚷嚷叫，叫闺女回来工作了吧。爸，我姐真的要留在外地了。为了晚上要来咱家的那个男的。他要是个老实人，你姐她愿意留，就留。干嘛？是不是又往情道打电话？是又怎么样了？闺女都快一年没回家了，你一点都不想？你心怎么这么狠呢、啊？是他要跟那个小兔崽子走，哼，他的心比我们狠多了。
，爸，妈，初夏，我回来了。盛然，你说你回来两天了，你不跟妈说什么？这孩子到底是怎么回事？是马文不要这孩子，别提这个人，也别提他们家，我一个字都不想听见。妈，你就记住了，这个孩子只有妈妈，没有爸爸。我是妈说你，这事儿吧，你也有责任。马文年纪这么小，他们家那么有钱，你们俩怎么可能走在一块儿？有钱就能把我害成这样吗？陈双小姐，我们董事长想跟您单独谈谈。你们干嘛？人都这样的，还谈什么呀？妈，没事，我去去就回来。嗯嗯嗯嗯、对方人家都是没良心的人，你怎么能让孩子一个人去呢？孟先生，孟太太，孟先生，孟太太，请稍等片刻，让我们董事长跟陈双小姐安静的谈几句，好不好？谈个屁！要谈你跟我谈，你赶紧叫我女儿下来。有什么事儿，冲着我！我死都不会给你们的，多少钱都不会给。啊，打扰了。<笑>